உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலை பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பர்சுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல என்றும் அறியீர்களா ஒன்று குருந்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஒரு குடியிருப்பு பகுதிக்கு புதிதாக குடியிருக்க வந்த ஒருவர் மெலனி என்ற ஒரு பதினைந்து வயது வாலிப பிள்ளையை பார்த்து நீ சிகரெட் குடிக்கிறாயா உனக்கு குடிக்க சிகரெட் தரட்டுமா என்று கேட்டார் உடனே அந்த வாலிப பிள்ளை மெலனி உங்களுக்கு நன்றி ஆனால் எனக்கு சிகரெட் வேண்டாம் நான் கிரேபர்ன்ஸ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவள் என்று தன் குடும்ப பெயரை சொன்னாள் எங்களில் யாரும் இவ்வாறு சிகரெட் குடிப்பதில்லை என்றாள் தன் குடும்பத்தின் தனித்தன்மை மற்றும் தான் எந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவள் என்று அவள் அறிந்திருந்தது அவளுக்கு ஒரு சுய மதிப்பை தந்தது தன் குடும்ப மதிப்பை விட்டு கொடுத்துவிட்டு அவரோடு சேர்ந்து சீரட் குடிப்பதை அவள் கொஞ்சமும் விரும்பவில்லை ஆம் பிரியமானவர்களே மெலனியைப் போல நாம் யார் என்பது நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் சொந்த இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் ஒரு ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆகவே இப்படிப்பட்ட பெருமையை உடைய நாம் அதை மிக லேசாக விட்டுக் கொடுத்துவிட்டு மற்றவர்களோடு சேர்ந்து அவர்கள் செய்யும் சகல அசுத்தங்களுக்கும் உடன்படக்கூடாது ஒருமுறை இறைமையா தீர்க்கதரிசியை தேவன் ரேகாபியருடைய வீட்டுக்கு போய் அவர்களை கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் அறைகளில் ஒன்றில் அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு குடிக்க திராட்சரசம் கொடு என்றார் ஆனால் ரேகாபியரோ நாங்கள் திராட்சரசம் குடிக்கிறதில்லை ஏனென்றால் ரேகாபின் குமாரனாகிய எங்களுடைய தகப்பன் யோனதாப் நீங்கள் பரதேசிகளாய் தங்குகிற தேசத்தில் நீடித்திருக்கும்படிக்கு நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் என்றென்றைக்கும் திராட்சரசம் குடிக்கக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அப்படியே எங்களுடைய எல்லா நாட்களிலும் நாங்களும் எங்கள் ஸ்திரீகளும் எங்கள் குமாரரும் எங்கள் குமாரத்திகளும் திராட்சரசம் குடிக்கிறதில்லை என்றார்கள் அவர்கள் தாங்கள் ரேகாபியர் என்று தங்கள் குடும்ப பெயரை பெருமையாக நினைத்தார்கள் ரேகாபியர் என்ற பெயருக்கு கலங்கம் விளைவிக்க அவர்கள் விரும்பவில்லை ஆம் பிரியமானவர்களே நாமும் தேவனால் பிறந்தவர்கள் நாம் கிறிஸ்துவை உடையவர்கள் என்பதால் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெருமை நமக்கு உண்டு நம் தேவனின் பெயருக்கு கலங்கம் விளைவிக்கும் எந்த செயலுக்கும் நாம் தூரமாய் விலக வேண்டும் நாம் நம் தேவனுடையவர்கள் நம் தேவன் பரிசுத்தர் ஆகவே நாமும் நம் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தமாய் நடக்க வேண்டும் ரேகாபியர் தங்கள் தகப்பன் சொல் கேட்டு நடந்ததால் தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் அதே போல பரிசுத்த தேவனின் பிள்ளைகளாகிய நாமும் பரிசுத்தமாய் நடந்தால் தேவன் நம்மையும் ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்துவார் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே